நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பதில் அவர் தன்னுடைய மைண்ட் என்ன பண்ண மாட்டார் இவனை ஆசீர்வதிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு அவர் யோசிக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் எனக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து ஆணையும் செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ வி ஷுட் டிக்ளேர் இன் ஜீசஸ் நேம் தட் ஐ ஆம் அ பிளஸ்ஸிங் நான் ஆசீர்வாதமாகத்தான் இருப்பேன் என்பதை இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வாக்கு தத்துவத்தையும் அவருடைய ஆணையையும் வைத்து நாம் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் காலிங் டு யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் நீ ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்ந்தால் தான் உலகத்தில் உன்னால் வளர முடியும் ரெண்டுமே ஆண்டவர் லிங்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்க அதனால தான் யோவான் ஜபிக்கும் போது சொல்றாரு உன் ஆத்துமா வாழ்றது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கு உன் ஆத்துமா இயேசுவை அறிகிற அறிவிலையும் சுவிசேஷத்தை அறிகிற அறிவிலையும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வெளிய உலக வாழ்க்கையில நீ செல்வந்தனா இருப்ப ஹூ வில் பி பேஷன்ட் யாரு பொறுமையாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னா அதற்கு பதில் வந்து விசுவாசிக்கிறவனால மாத்திரம் பொறுமையா இருக்க முடியும் விசுவாசம் இருக்கு டீச்சிங்ஸ் இருக்குது பொறுமையை மாத்திரம் வச்சுக்கோள் நீ என்ன பண்ற வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க சுதந்திரித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆயிரம் பேர் வருவான் எப்படி சார் இப்படி இருந்தவன் அப்படி ஆனா அப்படி அப்போதான் அங்கே சொல்லணும் என் கிட்ட வந்து பேசிக் டாக்டரிங்ஸில் சந்தேகமே கிடையாது ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டதெல்லாம் போதும் உன் வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவங்க ஆச்சரியப்படும் ஏன்னா அவனுக்கும் அதே ஆசீர்வாதம் தான் உனக்கும் அதே வாக்கு தத்துவம் தான் உனக்கும் அதே ஆசீர்வாதம் தான் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் காட் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த நாளில் உங்களோடு கூட நான் பேசுகிற செய்தியின் தலைப்பு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கான ஒரு அழைப்பு அப்படின்னு பவுல் சொன்ன காரியங்கள்ல இருந்து நான் வந்து உங்களிடத்துல திரும்ப பேசலான் இருக்கேன் இது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஏன்னா இது நம்ம தெரிஞ்சிக்கும் பொழுது தான் நாம் வந்து தேவன் நம்ம எதற்காக படைத்தார் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் ஏன்னா தேவன் நம்மளை எதிர்க்க வச்சிருக்கிறாருனே நமக்கு தெரியாம நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்றது அது எந்த அளவுக்கு புரோஜனமா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் அழைத்த அழைப்பும் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தையும் நாம் புரிந்து அதற்கான வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது தான் அதனுடைய நிறைவில் நம்ம போய் சேருகிறோம் ஸோ பவுல் அநேக காரியங்களை குறித்து இதில் பேசியிருக்கிறாரு அதில் முக்கியமான சில காரியங்களை மாத்திரம் நான் உங்களிடத்துல சொல்லலான்னு ஆசைப்படுறேன் அதற்கு ஆரம்ப வசனமாக எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத விசேஷங்களால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாகும்படிக்கு எவ்வளவேனும் பொய்யுறியாத தேவன் அப்படி செய்தார் ஓகே பவுல் வந்து இந்த அதிகாரத்துல ஆபிரகாமுடைய வாக்கு தத்துவத்தை பேசி அதை தொடர்ந்து தான் வந்து இந்த வசனத்தெல்லாம் சொல்றாரு ஆண்டவர் வந்து ஆபிரகாம பார்த்து நிச்சயமா நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவருடைய நாமத்தின் மேல ஆணை இடுகிறார் ஹி இஸ் மேக்கிங் அண்ட் ஓத் ஏன்னா அந்த டைம்ல அவரை காட்டிலும் பெரியவன் யாரும் இல்லைன்றதுனால ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு அவர் பேரிலேயே என்ன பண்றாரா ஆணை இடுகிறார் இப்ப இங்க த டூ அன்சேஞ்சபிள் திங்ஸ் பவுல் சொல்றாரு ரெண்டு மாறாத நிச்சயம் உனக்கு இருக்குது நீ ஆசீர்வாதமா தான் இருப்பேன்றது இருக்கு அது என்னன்னா முதலாவது தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் இரண்டாவது அவருடைய ஆணை பதிமூணாம் வருஷத்துல அந்த காரியத்தை சொல்றாரு பவுல் அது எங்க இருக்குன்னா ஆதியாகவும் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டுல சொல்றத தான் வந்து பவுல் இங்க கோட் பண்றாரு ஆண்டவர் வந்து ஆபரகாம பார்த்து சொல்லி இருக்கிறாரு உன்னை நிச்சயமா ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் வாக்கு தத்துவத்தை ஆணையாக செஞ்சிருக்கிறார் ஸோ அதை சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏப்ரஹாம் வெயிட்டட் பேஷன்ட்லி அண்ட் ரிசீவ் த ப்ராமிஸ் அவன் பொறுமையோடு கூட இருந்து என்ன பண்ணானா வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்டான் இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் ஆண்டவர் ஆணையிடணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம வருது ஏன்னா அவர் எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் அவர் வந்து வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துட்டாவே அது வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அதை நம்பலாம் அவர் சொன்னா செஞ்சிருவார் அப்படிப்பட்ட பொய்யுரையாத தேவன் எதற்காக ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை 
ஆணையாக சொல்லணும் ஆப்ராம் இடத்துல அப்படின்னு கேட்கும் போது தட் இஸ் ஃபார் அவர் அஷ்யூரன்ஸ் பதினேழாம் வருஷத்தை வாசிங்க அந்தபடி தேவனும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூரணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் ஒரு ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் என்னன்னா நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பதுல அவர் தன்னுடைய மைண்ட் என்ன பண்ண மாட்டாரு இவன் ஆசீர்வதிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு அவர் யோசிக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் எனக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து ஆணையும் செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ வி ஷுட் டிக்ளேர் இன் ஜீசஸ் நேம் தட் ஐ ஆம் அ பிளஸ்ஸிங் நான் ஆசீர்வாதமாகத்தான் இருப்பேன் என்பதை இயேசுவின் நாமத்துல இந்த வாக்கு தத்துவத்தையும் அவருடைய ஆணையையும் வைத்து நாம் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் சொல்லும் போது அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்றோம் வி வில் ரிசீவ் த ப்ராமிஸ் இது ஏன் பவுல் இப்படி சொல்றாருன்னா வாக்கு தத்துவம் இருக்கு ஆணை இருக்கு இது ரெண்டுமே வந்து மாறாத நிச்சயம் இதை ஏன் ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லியிருக்காருனா பத்தொன்பதாம் வசனத்துல இருக்குது தட் இஸ் த ஆங்கர் டு அவர் சோல்ஸ் நம்மளுடைய நம்பிக்கைக்கு அது ஒரு நங்கூரமாக இருக்கிறதா என் ஆண்டவரை பத்தி யார் வேணா என்ன வேணா சொல்லிட்டு போனா எல்லாத்தையும் நான் நம்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவரை பற்றி இந்த ரெண்டு மாறாத காரியங்கள் எனக்கு தெரியும் ஒண்ணு அவருடைய வாக்கு தத்துவம் இன்னொரு அவருடைய ஆணை இது ரெண்டுத்தையும் நான் அறிஞ்சிருக்கும் பொழுது இது வந்து என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு நங்கூரம் மாதிரி நச்சுன்னு என்ன பண்ணிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறார் அப்போ யாராவது வந்து வேற ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி ஆண்டவரை பத்தி இப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நான் பத்தி பயப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பிலீவர்ஸ் ஹோப் இஸ் இந்த ப்ராமிஸ் அண்ட் இந்த த ஓத் ஆஃப் காட் இந்த வாக்கு தத்துவத்திலும் இந்த ஆணையிலும் தான் நம்மளுடைய நிச்சயம் நம்மளுடைய நம்பிக்கை நம்மளுடைய விசுவாசம் இருக்கணுமே தவிர நம்மளுடைய கிரியை பக்கமா நம்ம சாயவே கூடாது நம்ம கிரியை பக்கமா நம்ம சாஞ்சிட்டு நம்ம அதுல தைரியமா நிக்க முடியாது நான் நல்லா இப்படி பண்றேன் சார் அதனால நான் நிச்சயமா பரலோகத்துக்கு போயிடும் யாராலும் சொல்ல முடியுமா நீ எவ்வளவுதான் பரிசுத்தமா வாழ்ற பரிசுத்தமா இருக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அவருடைய கிருபை இல்லாம பரலோகத்துல நம்ம போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனாலதான் பவுல் சொல்றாரு ரெண்டு மாறாத நிச்சயம் தான் உனக்கு இருக்குது உன்னுடைய கிரியை ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு நாள் எப்படி இருக்கும்னு உனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த விஷயத்த நீ விசுவாசிக்கலாம் ஒண்ணு அவருடைய வாக்கு தத்துவம் இன்னொரு அவருடைய ஆணை சோ வென் ஏப்ரஹாம் வெயிட்டட் பேஷன்ட்லி ஹீ ரிசீவ் த ப்ராமிஸ் அங்கதான் வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு முடியாது ஒரு வாக்கு தத்துவம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிடணும் உடனே அது நடந்துடணும் நடக்கலன்னா ஆண்டவர் போய் சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர் இன்னொருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க இது தேவ சித்தம் இல்லைன்றான் ஸோ நம்மளுக்கு கேள்விப்படுறதெல்லாம் உடனே நம்ம லைஃப்ல நடந்துட்டா கத்துருக்கு சோத்துறோம் ஆனா நடக்கலன்னு ஏன் அப்போ வந்து நம்ம அத ஏற்றுக்கொள்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ இங்க ஒரு கேள்வி நம்ம வச்சா ஹூ வில் பி பேஷன்ட் யாரு பொறுமையாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னா அதற்கு பதில் வந்து விசுவாசிக்கிறவனால மாத்திரம்தான் பொறுமையா இருக்க முடியும் விசுவாசம் இல்லாம ஒருவனால வாக்கு தத்துவத்திற்கு பொறுமையாக காத்திருக்க முடியாது அது வந்து கூடாத காரியம் ஏன்னா விசுவாசம் உனக்கு பொறுமையை கற்றுத்தரும் அது பின்னாடி இருக்கு அப்பமா போலாம் ஆனா பவுல் இங்க நம்மளுக்கு வான் பண்றதுன்னா தெரியுமா பதினோராம் வசனம் வாசிங்க நீங்கள் அசதியா இராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களை பின்பற்றுகிறீர்கள் சோம்பேறி மாதிரி என்ன பண்ணாத இருக்காதான்ற வாக்கு தத்தம் வருதா உற்சாகமா இருப்பான் ஒரு வாரம் ஆகுதா அவள்தான் அதோட அந்த உற்சாகம் அந்த ஹைப்பு அதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படியே குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அது நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கோம் பவுல் அதை தான் வான் பண்றாரு நீ அப்படி இருந்தனா உன்னால வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளவோ அனுபவிக்கவோ என்ஜாய் பண்ணவோ முடியாது ஒன் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் தே வில் பி ஸ்லகிஷ் ஆனா வாக்கு தத்துவம் உண்மையானது வாக்கு தத்துவம் நிஜமானது அதை பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன் சோம்பேறியாக ஸ்லகிஷா லேசியா இருக்கிறவன் ஆனா உண்மையா விசுவாசத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்றானா அதை பொறுமையோட வெயிட் பண்ணி பெற்றுக்கொள்ளுறான் அதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் 
பீப்புள் இப்போ திரும்ப ஆப்ரகாமுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம போனா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல தான் ஆப்ரகாமுக்கு என்ன படுது வாக்கு தத்துவம் வருது நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் பூமியில் எல்லா வம்சங்களும் உனக்குள்ளாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையும் இல்ல சோ உனக்கு குழந்தைய தருவேன்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அவன் வந்து விசுவாசிச்சிருக்கலாம் ஓகே நம்மளுக்கு ஆண்டவர் தருவார் ஏன்னா ஹி வாஸ் ஸ்டில் கேப்பபிள் செவன்டி ஃபைவ்ல வருஷங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த பிளஸிங் டிக்ரீஸ்ட் லாஜிக்கலி புரியுதா எழுபத்தஞ்சு வயசுல ஆபரகம்னா சார் ஆளுக்கு அப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசு மேபி அவங்களுக்கு வந்து அப்ப குழந்தை போறதுக்கான சான்சஸ் இருந்திருக்கலாம் ஆனா தொண்ணூத்தொன்பது வயசு எண்பத்தொன்பது வயசு வரும்போது பாசிபிலிட்டி ஜீரோ சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணத்தகும் ஒருவன் ஆபரகம் பத்தி சொல்றான் சார் ஆளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா பிள்ளை பெருகிற அந்த இதுவே அவளுக்கு என்ன பண்ணல இல்ல அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்த பாசிபிலிட்டி அதிகம் அதனால ஃபெய்த் அதிகமா இருந்திருக்கலாம் நைன்டி நைன் இயர்ஸ்ல பாசிபிலிட்டி ஜீரோ அதனால அவன் ஃபெய்த் ஜீரோ ஆகல ஃபெய்த் அப்படியே தான் இருந்துச்சு நமக்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கும் போது பிசிக்கலாவோ இல்ல பினான்சியலாவோ நம்ம கிட்ட பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் போது நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் ஆனா பினான்சியலா நீ ஜீரோல இருக்கும் போது ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கும் போது அப்போ உன்னால என்ன பண்ண முடியல விசுவாசிக்க முடியல ஒரு வேலை அப்படி விசுவாசிச்சாலும் ஒரு வாரத்துக்கு மேல அது என்ன பண்ண முடியல தாக்கு பிடிக்க முடியல ஏன்னா விசுவாசம் உனக்கு பொறுமையை கொடுக்கல உனக்கு வாக்கு தத்துவம் வந்தோடனே ஆண்டவர் எனக்கு இது செய்வார்னு சொன்னாரு ஆனா இன்னும் எனக்கு செய்யல அதுதான் உன் மைண்ட்ல பிசாசு போட்டுனே இருக்கானே தவிர அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உன்னுடைய விசுவாசம் ரெடி ஆகுதுன்றத உன்னால ஃபீல் பண்ணவே முடியல சோ ஆபரகாமுக்கு வந்து இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ரெடியூஸ்ட் ஹி லீன்ட் டு த சைட் ஆஃப் ஃபெய்த் instead of going the wrong direction possibilities konja konjama koreyudu vaisavudu 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 idukapra ma nammal edhum nadakadhu na avan yosikkum bodhu avan vande negative ah vande logica ulagam solra mari aama mudiyadhu appdin pole instead he went to the other side nichayama andavu solli irukkaraaru idu nadakkum endru solli possibilities koreyum bodhu viswasathirkku nera pona அந்த விசுவாசம் தான் நமக்கு வேணும் இங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உனக்கு காத்திருக்கிறதுக்கு கற்று தருகிறது பன்னெண்டாம் வசனத்துல பவுலா தான் சொல்றாரு ஆபரகம் விசுவாசத்தினால பெற்றுக்கொள்றான் அப்படின்னு இல்ல விசுவாசத்தினாலும் பொறுமையினாலும் என்ன பண்ணனா வாக்கு தத்தம் பண்ணதை பெற்றுக்கொண்டான் சோ அப்ப அந்த சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னா ஃபெய்த் பேஷன்ஸ் அப்புறமா தான் ப்ராமிஸ் இது மூணுமே இருக்கணும் ஆண்டு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை வச்சிருக்கிறாரு உனக்கு விசுவாசம் இருக்குது இந்த நடுவில் இருக்கிற பொறுமை இல்லைன்னு வை உன்னால் வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஃபெய்த் இருக்கணும் ஃபெய்த் உனக்கு பேஷன்ஸை சொல்லி தரணும் பேஷன்ஸ் தான் நீ வெயிட் பண்ணி நீ காத்திருக்கும் போது அந்த ப்ராமிஸ் என்ன பண்ணும் நாட் ஆல் ப்ராமிசஸ் ரெக்வயர் பேஷன்ஸ் அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆண்டு ஒரு பொறுமையாக தான் தருவார் அப்படின்லாம் கிடையாது இன்கேஸ் இஃப் யுவர் ஃபெய்த் இஸ் டெஸ்டட் அதுதான் வந்து அதுதான் நம்ம அடுத்து சொல்றோம் யாக்கோபு ஒன்னு மூணு வாசிங்க உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமா எண்ணுங்கள் அதான் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் பரீட்சை எதை உண்டாகுதா பொறுமையை உண்டாக்குது அப்போ ஆண்டவர் ஒருவேளை உனக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்துட்டு உன் விசுவாசத்தை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாருனா ஹி வில் அலவ் அ டிலே அந்த இடத்துல தான் வந்து நீ பொறுமையை கற்றுத் தொடங்கும் அந்த டிலேவை நீ ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ஆமா இவர் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு நீ போயிட்டேனா வாக்கு தத்துவம் உனக்கு நிறைவேறுன்றது நிச்சயம் கிடையாது அதனாலதான் யாக்கோப் இங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க சொல்லி தருது டெஸ்டிங் ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த் ப்ரொடியூசஸ் பேஷன்ஸ் உன் விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படும் போது உனக்கு பொறுமை வரும் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி என்ன இவ்வளோ வருஷம் ஆண்டு வர நம்பின உனக்கு எதுவுமே ஆகல நீ இன்னும் இந்த வேலையில் தான் இருக்கிறியா நீ இன்னும் இவ்வளோ தான் சம்பாதிக்கிறியா உனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையா இதை மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி உன்னை சுற்றி வந்தாலும் நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் பொறுமையாய் நான் காத்திருக்கிறேன் இந்த வாக்கு தத்துவம் எனக்கு நிச்சயமாக என்னாகும் நிறைவேறும் So, you can't say, I have faith and be without patience. I have a faith, but I can't be a faith. You have 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 a faith. 
ஏன்னா வந்து உன்னுடைய எல்லா டிலேக்கும் டிலே டைம்ல உனக்கு ஏற்படுகிற உலகத்துல இருந்து வருகிற கமெண்ட்ஸோ இல்ல மென்டலா வந்து நீ நைட்டு யோசிக்கும் போது என்னடா நம்மளுக்கு எதுவுமே ஆகல இப்படி ஆச்சு நம்ம கூட படிச்சவெல்லாம் அப்படி ஆயிட்டான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் அப்படி ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய யோசிக்கும் போது பொறுமை உனக்கு இருந்தாதான் விசுவாசம் உயிரோடு இருக்கும் இந்த விசுவாசம் வந்து ஒரு சைட்ல சொல்லிட்டே இருக்கும் கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் செய்வார் நீ நம்பு நீ உராத நீ அறிக்கை பண்ண அப்படின்னு ஆனா அந்த பொறுமையை நீ விட்டு குடுத்துட்டேன்னு வையன் வாக்கு தத்துவம் உனக்கு கிடைக்காது சோ தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ரீசன் விச் கேன் ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் ஹேவிங் யுவர் ப்ராமிஸ் என்னது இம்பேஷன்ஸ் அந்த பொறுமை மட்டும் லைஃப்ல இல்லைன்னு வை ஆபரகாமுக்கு அவன் பவுல் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறது அது ஒண்ணு தான் வாக்கு தத்துவத்தை பொறுமையினாலே என்ன பண்ணானா அனுபவித்து வாழ முடியும் எல்லாராலையும் முடியாது இப்பதான் வந்து செய்தியின் துவக்கத்துக்குள்ளே போறாங்க அடிப்படை அஸ்திவாரத்தை விசுவாசத்தை உடையவர்கள் தான் வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரித்து வாழுகிற வாழ்க்கைக்கு போகவே முடியும் உனக்கு அடிப்படை விசுவாசமே ஏடா கூடமா இருந்ததுன்னா நீ வாக்கு தத்துவத்தை யோசிச்சு கூட பார்க்க கூடாது இன்னைக்கு எதுக்கு வந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவர் வந்து நீங்க ஆதியாமத்துல இருந்து எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணா பாருங்க ஆண்டவர் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு ஏன் நம்ம அப்படி பார்க்க முடியலனா அடிப்படை விசுவாசமே அங்கேயே சண்டை போட்டு இருக்காங்க எல்லாம் ஒண்ணும் நீ அடிப்படை விசுவாசத்தையே நீ ஒத்துக்கலனா வாக்கு தத்துவத்துக்கு நேரம் உன்னால ஏறி வரவே முடியாது யூ ஷுட் நோ த பேசிக் டாக்டரிங்ஸ் அங்கதான் பவுல் நிக்கிறாரு இதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கும் பவுல் வாயில இருந்து வந்த வார்த்தை எபிரேயர் ஆறு ஒன்னு ரெண்டு வாசிங்க ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்கள் ஆகும் மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் தானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்குதல் மறித்தோரின் உயிர் தெழுதுதல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணராகும்படி கடந்து போவோமாக பவுல் எபிரே சபைக்கு என்ன சொல்றாருனா இந்த ரெண்டு வசனத்தினுடைய அர்த்தம் கெட் ஓவர் த பேசிக் டீச்சிங்ஸ் இந்த மூல உபதேசங்களை என்ன பண்றது தாண்டி போன்ற எப்ப பார்த்தாலும் மனம் திரும்புதல பேசுறது எப்ப பார்த்தாலும் பாவ மன்னிப்ப பேசுறது எப்ப பார்த்தாலும் ஞான ஸ்நானத்தை பேசுறது இதெல்லாம் தாண்டி நீ என்ன பண்ணு யாருக்கு சொல்றாரு சபைக்கு சொல்றாரு சோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் உபதேசம் பவுல் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம பவுல் வெளிய புற ஜாதிகளை பேசும்போது கிறிஸ்துவ மாத்திரம் தான் பேசுறாரு கிறிஸ்து உனக்காக பாடுபட்டார் கிறிஸ்துவன் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் கிறிஸ்துவ நீ விசுவாசம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நீ நீதிமானா இருப்ப நீ பரலோகத்துக்கு பாத்திரவானா இருப்பேன்னு சொல்லி அங்க அப்படி பேசுறாரு ஆனா சபைக்கு உள்ள வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைனே என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்துவனுடைய மூல உபதேசங்களை திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணாத பேசாதன்றார் ஒரு வாட்டி நீ ரட்சிக்கப்பட்டனா திரும்ப உனக்கு மனம் திரும்புதல பேசி திரும்ப உன்னை பாவ அறிக்கை பண்ண வச்சு திரும்ப உனக்கு ஞான ஸ்நானம் இதுல டைப் ஆஃப் ஞான ஸ்நானம் வருவதுக்கு இப்போ எந்த ஞான ஸ்நானம் கரெக்டு எந்த ஞான ஸ்நானம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேசுறது நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி சண்டை போடுகிற பேசிக் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பவுல் எழுதிட்டு போனது இவர் என்ன தன்மா சொல்றாரு இதுல தி இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ரிப்பென்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இதை வந்து பேசிக் டீச்சிங் சொல்றாரு ஒரு முறை நீ உன்னுடைய பாவத்துல இருந்து மனம் திரும்பி இயேசு இடத்துல வந்துட்டனா அதோட உன்னுடைய மனம் திரும்புதல் முடியுது நீ வார வாரம் உன்னுடைய பாவத்துல இருந்து மனம் திரும்பி வான்னு சொல்ல ஒரு முறை நீ பாவி என்று நீ உணர்ந்து இயேசு இடத்துல வரும் பொழுது அவர் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை நீதிமானா மாத்துறாரு அதோட அது வந்து லைஃப் டைம் ப்ராசஸ் அதோட உன் பேர் அந்த புஸ்தகத்துல எழுதப்படுறது நீ பரலோகத்துக்கு பாத்திரவானா இருக்கிற திரும்பவும் அடுத்த வாரம் வரும்போது நீ இந்த வாரம் என்னென்ன பாவம் செஞ்சு அதெல்லாம் அறிக்கை பண்ணு அது அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் உன் பாவங்களை நீ நினையாமல் இருப்பேன்னு அவர் சிலுவை பின்னாடி தூக்கி போட்டார் நீ இன்னும் வார வாரம் வந்து நான் இந்த பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன் இந்த வாரம் புதுசா இந்த பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு ரிப்பன்டென்சியை திரும்ப திரும்ப பேசாதன்றாரு செகண்ட் பிளேசிங் அவர் ஃபெய்த் இன் காட் தேவன் இருக்கிறார் தேவன் இருக்கிறார் தேவன் உன்னை பார்க்கிறார் தேவன் இன்னி பண்றதெல்லாம் பாக்குறார் அதையும் என்ன பண்ணாத திரும்ப திரும்ப பேசாதன்றாரு தேர்ட் திங் பேப்டிசம்ஸ் 
முழுக்க ஞான ஸ்நானம் தான் பரலோகத்துல ஒண்ணு அலோவ் பண்ணும் தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் தான் நீ பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் ஆஃப் பேப்டிசம்ஸ் பத்தி சண்டை போடுறது அதுக்கப்புறமா லேயிங் ஆன் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் பவுல் என்ன பண்ணாரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பேர்ல ஏழு பேர வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மேல கைய வச்சு பரிசு தாவினால அவங்கள அபிஷேகம் பண்ணாரு அது சரியா தப்பா அப்படின்னு பேசுறது அதுக்கப்புறமா மறித்தோர் உயிர் தெழுது அந்த சண்டை வந்து இன்னும் போயிட்டு இருக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கா இல்லையா இந்த உலகம் மட்டும் தானா உலகத்துக்கு அப்புறமா பரலோகம்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்ல இங்கே வாழ்ந்து நம்ம செத்துருவோமா செத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அது அதுக்கப்புறமா ஜட்மெண்ட் டே நியாய தீர்ப்பு நாள்ல நீ செஞ்ச பாவத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் உனக்கு டிவில போட்டு காட்டுவாரு இத மாதிரி இது எல்லாமே அவர் என்ன சொல்றாரு பேசிக் டீச்சிங்ஸ் இந்த பேசிக் டீச்சிங்ஸ்ல தான் ஒண்ணுமே சப சண்டை போட்டு தவிர இதை தாண்டி ஒரு பிரசங்கமோ இதை தாண்டி ஒரு வெளிப்பாடோ பேசுவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடையாது ஒன்னும் வந்து நீ இப்படி செய்யக்கூடாது நீ இப்படி செய்யணும் நீ இப்படி செஞ்சா கத்தர் உன் ஆசீர்வதிப்பாரு இப்படி செஞ்சனா உன் தலை மேல சாபம் தங்கும் உன்னுடைய பிள்ளைகளை சாபம் தொடரும் இப்படியே தான் சொல்லி பயம்புத்தி பயம்புத்தி வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர கிறிஸ்டியானிட்டி இந்த பேசிக் டீச்சிங்ஸ தாண்டியே போக மாட்டேங்குது எபிரேயர்லயே பவுல் சொல்லிட்டாரு அதை எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இதையே திரும்ப திரும்ப பேசியிருந்தேன்னா வாக்கு தத்தம்னு சொன்ன ஒருத்தர் நீ வாக்கு தத்தத்தை பார்க்காமே செத்துருவேன்னு சொல்லிட்டு இத தாண்டி போன்னு சொல்லி எதை பேசுறாரு வாக்கு தத்தத்தை பேசுறாரு அப்போ நம்ம வாக்கு தத்தத்துல வாழ்றது தான் ஆண்டவருக்கு வேணுமே தவிர எது சரி எது தப்புன்ற சைட்ல நிக்கிறத பார்த்து ஒரு பிரயோஜனமுமே கிடையாது ஜீசஸ் செட் த சேம் திங் டு நிக்கடிமிஸ் நிக்கதே மூக்கு இதே காரியத்தை தான் இயேசு சொன்னார் யோவான் மூணு பன்னெண்டு வாசம் பூமி கடுத்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையே பரம காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்வேன் ஆனால் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் பூமி கடுத்த காரியங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பூமியில நீ எப்படி விசுவாசத்துல இருக்கணும் நீ எப்படி வந்து ரட்சிக்கப்படுற இயேசு நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீ எப்படி இந்த வாழ்க்கையில மாறுற இதெல்லாம் வந்து பூமி கடுத்த காரியங்கள் வாக்கு தத்துவத்துல நீ வாழ்றது பரலோகத்தோடு நீ கனெக்ட் ஆக இருக்கிறது உலகத்தை ஜெயிக்கிறது இதெல்லாம் பரலோகத்தின் காரியங்கள் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு நீ இதையே ஒண்ணு விசுவாசிக்க மாட்டேன் எது நீ பாவ மன்னிப்பு பெற்றிருக்கிற நீ இயேசு இடத்துல வந்தனா நீ நீதிமானா இருக்கிற அப்படின்றதே நீ விசுவாசிக்க மாட்டேற நீ எப்படி வாக்கு தத்துவத்திற்காக ஆசைப்படலான்ற நீ இது முதல்ல ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு வா அப்ப நான் வெயிட் பண்றேன்றார் ஆண்டவர் பூமி கடுத்த காரியங்கள்லயே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு என் பாவங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் மன்னிக்கப்பட்டதா இல்லனா நான் ரச்சிக்கப்பட்ட நாள் வரைக்கும் மன்னிக்கப்பட்டதா இல்லனா சாவர் வரைக்கும் மன்னிக்கப்பட்டதா அந்த கன்ஃபியூஷன்லயே நம்மால ஒண்ணும் தெளிவாகல அப்படிப்பட்ட ஆளுங்களுக்கு அவர் சொல்றதுன்னா பரலோக காரியங்கள் அது சைடே வராதீங்க வாக்கு தத்துவத்துல வாழ்றதுக்கான பேசிக் கிரைடீரியாவே உங்க கிட்ட இல்லைன்றார் He He was talking about salvation. Ratshipai patti inga peshraar. And the teacher is puri liya. Patta vasnetla adhaan kya kira. Nii vandhu yudhar gilu kulla Oru pothaka naa irundhum Idhu unakku teri liya nri Appa nii eppudi raa pothaka raa rukira nri So Avar yedir pahakarad yenna na Unna paralogatthir kuriya kariyengil le Peshraad purunjikira avana unna yedir pahakarad yenna நீ வந்து உன்னும் உன்னுடைய ரட்சிப்பே தெரியாம இருக்கிற எப்படி ஆண்ட வர ஒரு வயசானவன் தன்னுடைய அம்மா வயிற்றுக்குள்ள போய் திரும்ப போறக்க முடியும் கேக்குறான் இவன் யாரு யூதன்ல ஒரு டீச்சர் அப்ப ஆண்டவர் கேக்குறாரு நீ ஒரு டீச்சரா இருக்கிற உனக்கு ரட்சிப்புனா என்னன்னே தெரியல நீ எப்படி வாக்கு தத்துவத்திற்காக வரலாம் என்கிட்ட நீ எப்படி வந்து இன்னும் பரலோக காரியத்தை என்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும்னு நிக்கதே முக்கு கிட்ட கேட்ட அதே கேள்விய பவுல் இங்க என்ன பண்றாரு எபிரேயர்கிட்டயும் கேக்குறாரு பேசிக்ஸ் முதல்ல தெளிவாயிட்டு வா அப்புறமா தான் வாக்கு தத்துறது உன்னால வாழ முடியும் அஞ்சு பன்னெண்டு வாசிங்க எபிரேயர் காலத்தை பார்த்தால் போதகரா இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர்கள் இங்க ஓப்பனாவே சொல்லிட்டார் பவுல் எபிரேயர் சபைக்கு காலத்தின்படி பார்த்தால் நீங்கள் போதகராய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னன்னா பல வருஷமா உனக்கு வந்து இந்த மனம் திரும்புதல் இந்த ஞான ஸ்நானம் கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்த உபதேசங்கள் எல்லாம் போதிக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு நீ வந்து ஃபர்ஸ்டே அதை ஏற்று கொண்டிருந்தனா அதுக்கப்புறமா நீ வர வர வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டு இப்ப வந்து நீ ஒரு போதகன் அப்படின்ற லெவல்ல என்ன பண்ணிருக்கணும் வந்திருக்கணும் ஏன்னா அவர் பேசுற வசனங்கள் எல்லாம் ஆவியாயம் ஜீவனாயம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியுது 
அப்ப நான் பேசுற வருஷங்கள் எல்லாம் இத்தனை வருஷம் நீ கேட்டுன்னு இருக்கிற நீ கேட்டுட்டும் வந்து திரும்ப திரும்ப இது சரியா சொல்லுங்க இது தவறா இது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேசிக் டீச்சிங்ஸ்லயே இருந்தனா திரும்ப திரும்ப யூ வாண்ட் டு டீச் அகெயின் த பேசிக் திங்ஸ் அபவுட் காட்ஸ் வேர்டு அவன் என்ன சொல்றா பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா நீ விசுவாசி நீ ஒண்ணும் வளரவே இல்லை நான் இத்தனை வருஷமா சபைக்கு போறேன் மெம்பரா இருக்கிறேன் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா பேசிக் டீச்சிங்ஸ் தாண்டி நீ ஒண்ணு என்ன பண்ணல காலத்தின்படி பார்த்தால் போதகரா இருக்க வேண்டிய நீங்கள் இன்னும் என்ன பண்றீங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து பேபிஸ் மில்க் ரெண்டாவது வந்து கிரோன் அப் மெச்சியோர்டு ஹூ வில் ஈட் சாலிட் ஃபுட் அப்ப அந்த ரெண்டு கேட்டகரிஸ் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா பேசிக் சால்வேஷன்லயே கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கிறவன் அவனை யாருன்னு சொல்றாரு பேபிஸ்னு சொல்றாரு அவனுக்கு எப்படின்னா மனம் திருமுதல் பேசணும் பாவாரிக்கை செய்ய வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா பரிசு தாவியானவர் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அந்த இதையே திரும்ப திரும்ப வாரம் வாரம் பேசினாலும் அவன் என்ன பண்ணுவான் அதை கேட்டுன்னே இருப்பான் அவங்களெல்லாம் யாருன்னு சொல்றாருன்னா பேபிஸ் நீங்க வந்து பால் குடிக்கிற அளவுக்கு தான் நீங்க வளர்ந்துருக்கிறீங்க ஆனா இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது அவங்க வந்து தே வில் ஈட் சாலிட் ஃபுட் அந்த சாலிட் ஃபுட் சாப்பிட்ற கேட்டகரி யாருன்னா இந்த பேசிக் டீச்சிங்ஸ்ல சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் இது கிருவையின் உபதேசம் என்று தெரிந்து இந்த உபதேசத்துல சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் தான் அடுத்து அவருடைய பரலோக காரியத்தை பேசும் பொழுது அதை விசுவாசித்து அதை சுதந்திரித்து அதற்கேற்ற மாதிரி வாழ முடியும் அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க உங்க சபையில யாரும் இல்லைன்றாரு யார்கிட்ட எப்படியா இருக்கிட்ட நீங்க எல்லாம் இத்தனை வருஷம் நாங்க இருக்கிறீங்க ஆதி விசுவாசி பாதி விசுவாசி இத்தனை வருஷம் இருக்கிறேன் அத்தனை வருஷம் இருக்கிறேன்னு சொல்றானே தவிர ஒருத்தனுக்கும் என்ன தெரியலையா சத்தியமே ஒண்ணு உனக்கு தெரியல அதனால நீ எல்லாம் வாக்கு பத்தி என்ன பண்ணாத வராதுன்ற இதுல முக்கியமா பதிமூணாவது வருஷத்தை மட்டும் வாசிங்க பால் உண்கிறவன் குழந்தையா இருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவனா இருக்கிறான் இதுதான் நெத்தியடி பால் உண்கிறவன் அதான் நான் சொல்றேன் இல்ல பேசிக் டீச்சிங்ஸ்லேயே சந்தேகப்படுறவன் என்னுடைய லட்சிப்பு எப்படி இருக்குது நான் பரிசு தாவி எனக்குள்ள இருக்கிறாரா இல்ல வெளியே இருக்கிறாரா நான் பரலோகத்துக்கு போவனா போக மாட்டேனா இந்த சந்தேகத்திலே இருந்து கிரியையிலே சார்ந்து வாழ்றவன் பால் உண்ணுகிறவனா இருக்கிறானா அவன் வந்து அன்ஸ்கில்ட் இன் த வேர்ட் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் நேதர்மா சொல்றாரு அவனுக்கு வந்து விசுவாசத்தினால் நீதிமான் ஆகிறது நீ எவ்வளவு பேசினாலும் புரியாதுன்ற righteousness the word of righteousness adha salvation by faith alone in christ alone idu vande by grace alone moonu karyam rachippu enbadu viswasathinal maatrame kristuvinal maatrame kiruvainal maatrame inda moonu category ku keela ortham varlana avan paal ungiravan solrar anda paal ungiravanal enna panna mudiyadhu வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரித்து ஆபரகம் போல ஒரு வாழ்க்கைய வாழ முடியாது அதனாலதான் இந்த மூணு வசனத்துலதான் அந்த டைட்டில் இருக்கு காலிங் டு யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் நீ ஆவிக்குரிய ரீதியில வளர்ந்தாதான் உலகத்துல உன்னால வளர முடியும் ரெண்டுமே ஆண்டவர் லிங்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்காரு அதனாலதான் யோவான் ஜபிக்கும் போது சொல்றாரு உன் ஆத்துமா வாழ்றது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும் உன் ஆத்துமா இயேசுவை அறிகிற அறிவிலையும் சுவிசேஷத்தை அறிகிற அறிவிலையும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வெளிய உலக வாழ்க்கையில நீ செல்வந்தனா இருப்ப உன் ஆத்துமாவுக்கு வந்து ரட்சிப்பை பற்றியும் சுவிசேஷத்தை பற்றியும் கிருபையை பற்றியும் தெரியாம இருந்ததுன்னா வெளிய உன்னால அந்த அளவுக்கு செல்வந்தனா வாழவே முடியாது ஏன்னா இதுவும் அதுவும் ஆண்டவர் லிங்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறார் அதனாலதான் எப்படிய சபை கிட்ட பேசுறாரு பால் உண்கிறவர்களாக தான் நீங்க இருக்கிறீங்க நீதியின் வசனத்தை பத்தி நான் பேசினா உனக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது புரிய மாட்டேங்குது நீ ஏத்துக்க மாட்டேன் நீ சண்டை போடுற அது எப்படி சார் ஒருத்தன் ஒரு வாட்டி பாவம் மன்னிப்பு கேட்டா பரலோகத்துக்கு போயிருவானா நீதிமான் ஆயிருவானா பாவம் கழுவ பட்டுருமா அப்படி ஏன் அவன் சண்டை போடுறான்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே வந்து நீதியின் வசனத்தினுடைய அறிவு இல்ல பால் உண்கிறவனாகத்தான் இருக்கிறான் சோ ஐ வில் க்ளோஸ் பை திஸ் உனக்கும் எனக்கும் இத்தனை வருஷமா நம்ம வசனத்தை கேட்டுட்டு இருக்கோம் வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் புரோஜனம் அடைய மாட்டான் வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிக்கிறவர்கள் புரோஜனம் அடைய இதே சத்தியம் நான் போயிட்டு வேற எங்கேயாவது பேசினா 
அவன் இதெல்லாம் கிடையாது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னா அது அவனுக்கு புரோஜனமாக இருக்காது பால் உண்ணுகிற அந்த குழந்தை கிட்ட போய் சாலிட் ஃபுட்டை கொடுக்குறவனா நம்ம இருக்கக்கூடாது இப்போ ஆல்பஸ்க்கு ரெண்டு வயசு ஆகுது அவன் இப்பவே சாப்பிட்றான் கறி மீன்லாம் அவன் ஆறு மாசத்துல இருக்கும் போது ஒரு ஃபுல் சிக்கன் எடுத்துன்னு போய் சாப்பிட்றான்னு சொன்னால் முடியுமா ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு இன்னும் கொடுக்கணுமோ அதுதான் கொடுக்க முடியும் பவுல் அதுதான் சொல்றாரு நான் எனக்கிட்ட வந்து நீதியின் வசனங்களும் வெளிப்பாடுகளும் வாக்கு தத்துவத்தை பத்தி அத்தனை வெளிப்பாடு இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட பேசினா உனக்கு அது என்ன பண்ண மாட்டேங்குது புரிய மாட்டேங்குதுன்றார் நீ புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல வரும்போது தான் அந்த வாக்கு தத்துவத்துல உன்னால வாழ முடியும் சோ நான் இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நீங்க யூ ஆர் இந்த ரைட் ட்ராக் யூ பின் ஹியரிங் த காஸ்பல் ஆஃப் கிரேஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வச்சுக்கோ You have the teachings. Sariyana Upadesam unakku irukkudu. Unakku Sariyana Vishwasam irukkudu. Anna one day one day I will tell you. Vakku Tathom unakku irukkudu. Purumaya Matra yalangurada. Yenna vandhu Ittana Varshamaa nikai ipidhi pori ingilai pa. Nikai unni ipidhi edhaan pa irukkudu inga. Apidhi nikai evadho pere sollu vanga pa. Andh appa alam apidhi irukkudu pa. Nana anna sollu ranna. Faith patience produce ponnu. இந்த பொறுமை இருக்கிறதுனால தான் என் வாக்கு தத்துவத்திற்காக நான் இன்னும் காத்துன்னு இருக்கேன் நான் வந்து இந்த பேசிக் டீச்சிங்ஸ்ல சண்டை போடுறவங்க கிடையாது எனக்கு தெரியும் சுவிசேஷம் எப்படி பவுல் என்ன உபதேசம் பண்ணாரு கிருவையின் உபதேசம் எப்படி நான் பரலோகத்துக்கு போவனா போக மாட்டேன்னா என் பேர் இருக்குதா இல்லையா நான் நீதிமானா இல்லையா எல்லாமே அந்த டீச்சிங்ஸ்ல சந்தேகம் இல்லாம இருக்கிறதுனால தான் வாக்கு தத்துவத்திற்கு நேராக என் வாழ்க்கையை நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படி போற எனக்கு தான் பவுலிங்க சொல்றாரு விசுவாசம் இருக்கு டீச்சிங்ஸ் இருக்குது பொறுமைய மாத்திரம் வச்சுக்கோ நீ என்ன பண்ற வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிப்ப சுதந்திரித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆயிரம் பேர் வருவான் எப்படி சார் இப்படி இருந்தவன் அப்படி ஆனா அப்படின்னு அப்பதான் அங்கிட்ட சொல்லணும் என் கிட்ட வந்து பேசிக் டாக்டரிங்ஸ்ல சந்தேகமே கிடையாது அவனுக்கு ஏன் நடக்கலன்னா அவன் இன்னும் அதுலயே தான் சுத்திட்டு இருக்கான் அது எப்படி இந்த ஞானஸ்தானம் பொருளகத்து கூட்டு போயிடுமா அப்படி பண்ணாதான போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்லி நாலேஜ் இல்லாம இருக்கிறோம் சோ எவ்ரி படி ஹாஸ் த ப்ராமிஸ் அண்ட் தி ஓத் ஆபரகாமன் சந்ததியாக தான் நாம் இருக்கிறோம் நீங்க எப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களோ அப்பவே வந்து ஆபரகாமின் சந்ததியில உங்க பேரை ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இணைச்சிட்டாரு அப்போ ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்திற்கு நீங்களும் நானும் சுதந்திர வாளிகளாக இருக்கிறோம் ஆனா அது நிறைவேறதும் நிறைவேறாமல் இருக்கிறதும் உங்களுடைய அறிவுல தான் இருக்குது சுவிசேஷத்தை அக்செப்ட் பண்ணி இதுதான் கிருபையின் உபதேசம் என்று தெரிஞ்சு அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு பவுல் சொல்ற மாதிரி பூரணராகும்படி கடந்து போவோம்னு வேற லெவலுக்கு நீங்க போகும்போது தான் வாக்கு தத்துவத்துல வாழ முடியும் இல்லனா அந்த பூரணராகும் அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு கடை சரியும் பரலகத்துக்கு எல்லாம் போயிருவோம் ஆனா வந்து உலக வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு ஐயோ என்ன இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு புலம்பி புலம்பி பரலோகம் போவோமே தவிர உலகத்துல ஜெயமாய் வாழ்ந்து சாதித்து இயேசுவை போல என்ன பண்ண முடியாது இருக்க முடியாது சோ இந்த ஃபைனல் திங் இதே எபிரேயர்ல அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அது என்னன்னா தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே அப்படின்னா என்ன சொல்லிட்டு அவர் கொடுக்காம இருக்க மாட்டார் ஒண்ணுதான் உன்னை தடை பண்ணும் உன்னுடைய விசுவாசமும் பொறுமை இல்லாததும் அதனாலதான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் தேவனை நான் குறை சொல்லவே கூடாது என் தேவன் ஆபரகாமுக்கு என்ன வாக்கு தத்தம் கொடுத்தாரோ அதை எனக்கும் கொடுத்துருக்காரு சிலுவை என்ன தகுதி உள்ளவனாக மாற்றி இருக்குது விசுவாசிக்கிறேன் நான் அது எனக்கு உண்டுன்னு ஆனா நான் பொறுமை இல்லாம நான் இழந்துட்டு அவர்கிட்ட போய் நான் சண்டை போட முடியாது பொறுமை இருக்கிறவன் அதை என்ன பண்றான் சுதந்திரத்துக்கு கொள்கிறான் ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டதெல்லாம் போதும் உன் வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவங்க ஆச்சரியப்படணும் ஏன்னா அவனுக்கும் அதே ஆசீர்வாதம் தான் உனக்கும் அதே வாக்கு தத்துவம் தான் உனக்கும் அதே ஆசீர்வாதம் தான் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் காட் டு லை எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் ஜீரோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் ஆயிரம் நெகட்டிவிட்டிஸ் உங்க காதல எல்லாம் வந்து சொன்னாலும் நீங்க சொல்ல வேண்டியது தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல அவர் எனக்கு இதை செய்வேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு நான் விசுவாசித்து பொறுமையா இருந்து அதை என்ன பண்ணுவேன் பெற்றுக்கொள்வேன் அதனால கம்ஸ் டு ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் ரெண்டு அவர் பதிலா நாலு அவர் நீ ஜோம் பண்ணு அந்நிய பாஷையில பேசு அதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கனிகள் வேறு வந்து சத்தியத்துல இருக்கணும் வேறு வேற இடத்துல இருந்துட்டு நீ மாங்காய் செடி நட்டுட்டு ஆப்பிள் பழம் வரும்னு பார்த்தா 
அதை மாதிரி உன்னுடைய சத்தியத்தினுடைய அடிப்படை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருபையில் இருக்கும் போது தான் இந்த ஜபம் இந்த விசுவாசம் இந்த அபிஷேகம் அதெல்லாம் தானா வரும் நான் சொல்ல வந்தது நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன் அதனால when it comes to spiritual growth it is not your external activities na eppadi jom pandrom paaru na eppadi anniya bhasha pesrom paaru adalla adalla paathu impress avara randor kedaiyadu unude irudayam edha vishwasikkiradu andha vishwasatha paathu dhaan solraaru bhoomikku bhoomikuriya kaaryangal la nee okay satyam unukku theriyudhu paraloga kaaryatha pesra vaanu solli unakkaga vaakku thadutha apperama dhaan kudukraaru adanalae idhu varaikkum நீங்க கேட்டிருக்கிறது கரெக்டு நீங்க விசுவாசிக்கிறது கரெக்டு திரும்பவும் நான் சொல்றேன் பொறுமையை மாத்திரம் விட்டுறாதே ஏன்னா வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என் தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல கத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக